Hi friends, this is Swapna. Welcome back to my channel, Smart Telugu Housewife. Hello, Annar. My dear, heroes vlog. Which is Monday morning and after 8:30, just now. And the pillar's box is ready. Ready, just pumping. Just now. I am going to tell you that I am not going to be so I am 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 fresh I am going to be next to me I am going to be so 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 एंड इनको करते हैं निन्न मी को अपलोड जैसे ना संडे ब्लॉग लो ये नहीं तो नहीं उनको क्लिप चेस आनु बट अभी मिस आई पे नन मटा सो दाने हर चीज़ लेक पे नन इनके लिए चिवर लम मी को कभी टिक लगान पीस ची कटाई पड़ती है मेरा अब्जर्व चेस आ रहा है तो आदमी नो ऐड चेस है तो आ क्लिप पने तो निन्न मिस � मेरे कन का फर्स्ट टाइम चूसते हैं सब्सक्राइब चेस कुंडे लाइक टेबल चेस कुंडे इधर केवल हम कुत्ता वार्क मात्र में एंड वीडियो चूस अपन अच्छे से लाइक चेस हम फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर चेंडी इन का इते मेरे एम ब्रेकफास्ट चेस आरो लंच प्रिपेयर चेस आरो चप्पल अंदर से कमेंट्स लो चप्पले न पेंड का एक और चीज़ है ना मैं वो ब्रेकफास्ट और चीज़ ही साथ जब इन्हीं की मैं कुछ अपन का था इडली पिंडे आधे इनका कुछ मिले थे मतलब एक रोज़ रोज़ जो उन्होंने मतलब मैंने डिफरेंट का उन्होंने मैं वो बाई में से नहीं दाने ये रोज़ जो बंदे से से पिंडे ने काले चीज़ ऐसे ना हानम कोरा वंदरा माय पेंडी ब्रेकफास्ट पने पेंडी ओनली किन्हेलो बटलो बटलो अंडे वॉशिंग मशीन ऐसा नहीं काम थे सो अभी नाक फ्लेक्सिबल थे नाक कोरा ना बच्चे ऐसे तो डर बच्चे यार सिर्फ मेन इन डंडे गिनल कर गए सी मैं तो चीज है ये फ्रेश है पड़ा सो ये थ्री टास्क सो आप पनलन ने उन्हें क्या था स स्टिल ना करने थे इनका अलग ही उन्हें तक गले दे मैं अंदर रस्ती इसको नहीं चुप करो चाला थैंक्स मेरे चुना सहा कि रस्ती इसको और मंडे एंजेस तम अलवा टाइप दिन दिवार चेरो सो आज अलग पेन आउट तो नहीं होना तो ना पन एंजेस तो नहीं होना तो मुझको कुछ ना यूजफुल टिप मुझे वाल चिपता नहीं जाते मानूँ यूजुअल का बाइट के एक बेना जर्नीज की वेटला वेली ना पड़ो कुछ हम पब्लिक टॉयलेट्स का नहीं पब्लिक प्लेसेस लोग को दिया डिफरेंट हैंडल्स का नहीं आदि योग का ये बेना सरे माने इंप्लो अंडे मानूँ मानूँ क्लीन चेस कुंड उन्नत हम नीट का उन्नत करे तो पब्लिक प्लेसेस लो अंडे चार मंदे ये मध्य काला लो एक कड़े ना बाइट अगर अंदर इंडिया ने काकुना वेस्टर्न ने बिटेस ना रहो तो आदि अंतो मंदी यूज़ चेस तो उन्हें रहो मानो अलग वेल ना पुरे दानी यूज़ चेस चारे बने ना बिस्तर उन्हें रहो तो ना को ये भी ओके प्रोडक्ट मंची का अंदर चलने दे नंटे मानो वॉलनी स्प्रे इतना � स्प्रे चेस्टे आदि कासे बट की अब्जॉर्ब आए को तुमने दिन लो नीम एक्सट्रैक्ट्स इवन ने उन्नड़ा मतलब मानो वेसी पेटी ने कासे बट का टॉयलेट सीट में दा वरन्दा जर्म्स अन्य चले पड़ते हैं तो क्लीन आए को तुमने सो डेट मानो हैप्पी का एडवांटेज बायम लाइक उन्नड़ा यूज़ चेचु इधन आपको छाला रोज में तरवात तेल से भी पूरा अंडे ने छाले एक बंद पड़े थे माना अपन ना बैठे तेल ना पड़ा दे यूज़ चाहिए आल सुस्ते ने छाला एक बंद का उन्नत इंद्रजन टा दे अन्नी वंदल व्याल मंदी यूज़ चेस इंटर माने तेल जगह कानी इट्वांटी ओका हैंड सैनिटाइजर बोलने चाहिए इटलांट ढूंढ दिन कॉस्ट वगैरह पहले को रहते हैं 50 ml क्वांटिटी होंगे माना कि 99 रुपीस तो कंफर्टेबल का होंगे चक्कर का हैंडबैग ला वैसे इसको चु एक रहे ना मेरो ओके हैंडबैग ला बैठे इसको ना बैठे जाने से ना पर मेरे रहे ना कुछ हम पट को गोरन प्लेस आकर मान के डिस्कंफर्ट का उन्हें कुन्ना चोटा बड़ा स्प्रे 
మెయిన్లీ అయితే టాయిలెట్ సీట్కి అయితే చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది ఎంత ప్రాబ్లం అంటే మనకి బయటికి వెళ్ళినప్పుడు లేడీస్ ఏమని అటువంటి పబ్లిక్ ప్లేసెస్లో కంఫర్ట్ ఉండడానికి ఇది బాగుంటుందని చెప్పి మీతో చెప్తే యూస్ఫుల్ అనిపిస్తుంది అని చెప్పాను అనమాట అలాగే ఈరోజు మీతో ఒక సింపుల్ రెసిపీ కూడా షేర్ చేస్తానండి మనం అప్పుడప్పుడు కొంచెం తొందరగా అయిపోవాలి అంటే అందరి ఇళ్ళలో కామన్గా ఏంటంటే ఆలుగడ్డ టమాటా ఉంటూ ఉంటాయి ఎందుకంటే టమాటాలు నిల్వ ఉంటాయి ఆలుగడ్డలు నిల్వ ఉంటాయి ఏ కూరగాయలు వండడానికి లేవు అంటే మనం వెంటనే చేసుకునేది ఇదే కర్రీ కదా దీన్ని మీరు బాండీలో కాకుండా ఇవాళ నేను చూపించేలాగా మీరు కనుక చేసి చూడండి మీకు చాలా నచ్చుతుంది ఈ టేస్ట్ ఒక డిఫరెంట్ టేస్ట్ అనేది వస్తుంది మీకు ఆ కూరకి కమ్మదనం అనేది బాగా యాడ్ అవుతుంది అనమాట నాకు ఇది చాలా ఇష్టము సో దానికి నేనేం పెద్ద మ్యాజిక్ ఏం చేయం ఇందులో కాకపోతే ఆ వండే ప్రాసెస్ అనేది కొంచెం మార్చామంటే రుచి చాలా బాగా మారుతుంది తప్పకుండా ఈ ప్రాసెస్ నేను చెప్తాను మీరు ఇలా ట్రై చేసి ఎలా అనిపి మీకు వండితే ఎందుకంటే మన అందరిలో కామన్గా ఉండేవే కాబట్టి ఒక రెండు ఆలుగడ్డలతో ఉండేసడం పెద్ద సమస్య ఏం కాదు ఒక పూటకి ట్రై చేసి నాకు చెప్పండి దీంట్లో నేను నూనె వేసాక పోపు దినుసులు వేసి ఉల్లిపాయలు కొంచెం మంచిగా మగ్గిన తర్వాత టమాటా ఆలుగడ్డ వేసేసాను మీకు ఇలాంటి ప్రెషర్ కుక్కర్ అయితేనే ఈ టేస్ట్ అనేది వస్తుందండి మళ్ళీ విడిగా మీరు బాండీలో వండినా రెగ్యులర్గా వండుకున్న టేస్ట్ ఉంటుంది కానీ మీకు నేను చెప్పినట్టుగా రాదనమాట ఇప్పుడు ఈ మొక్కలకి సరిపడా ఉప్పు చూసుకుని వేసుకుందాం కొంచెం పసుపు కొద్దిగా కారం ఇది త్రీ లీటర్స్ కుక్కర్ అండి నేను పప్పుకు చూపించినప్పుడు చూపించే కుక్కర్ ఏమో టూ లీటర్స్ అనమాట టూ లీటర్స్ టూ లీటర్స్ ఇది త్రీ లీటర్స్ కొంచెం పెద్దగా అనిపించిందని నేను ఒక లీటర్ తగ్గించుకుని అది తీసుకున్నాను కంఫర్ట్గా ఉంటుందని ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం ధనియాల పొడి వేయండి కొద్దిగా గరం మసాలా అంటే చెక్క లవంగ యాలకులు ఈ మూడు కలిపి గ్రైండ్ చేసి ఉంచుకుంటాను నేను అది కొంచెం పీంచేసాను అంతే మనకి స్పైసీనెస్ అనిపించకూడదు కర్రీలో కానీ ఫ్లేవర్ ఉండాలంటే లిటిల్ యాడ్ చేసుకొని మీరు ఇంకా వాటర్ ఏమి యాడ్ చేయకుండా కుక్కర్ లీడ్ పెట్టేసేయండి మూత పెట్టేసేసి ఒక్క అర నిమిషం స్టవ్ని హై ఫ్లేమ్లో ఉంచండి అలా ఉంచినప్పుడు మనకి ఆలుగడ్డలో టమాటాలో ఉన్న తడి అనేది ఆవిరి అనేది వస్తుంది అందులోకి తర్వాత దాన్ని సిమ్లోకి పెట్టేసేయండి అలా వదిలేసేస్తే మనకు ఒక ఐదు నిమిషాలకి విజిల్ అనేది వస్తుంది సో ఒకటి ఒక్కొక్కసారి విజిల్స్ స్టక్ అయిపోయి ఏమైనా ఇరుక్కుపోయి ఉంటే తొందరగా రావు సో మీరు చూసుకోవాలన్నమాట కనీసం విజిల్ ఇంకా ఎంతసేపు వచ్చింది లేదనేది ఎంతకి రాకపోతే జస్ట్ అట్లా ఒకసారి అట్లా తట్టండి అది పైకి వచ్చేస్తుంది ఆ తర్వాత ఇంకొక విజిల్ రానిస్తే రానిచ్చండి లేదంటే ఆఫ్ చేసేసింది పర్వాలేదు మీరు విజిల్ తీసాక చూడండి కర్రీ ఎంత సూపర్ కలర్ఫుల్గా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మనకి అసలు అన్నంలో తింటుంటే తినాలనిపిస్తూనే ఉంటుంది క చపాతీలోకైనా రోటీలోకైనా చాలా బాగుంటుంది తప్పకుండా ట్రై చేసి మీకు ఎలా కుదిరిందో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఇవేంటంటే నేను వెజిటేరియన్స్వి కొంచెం నాకు ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ కొంచెం చిన్న చిన్న మార్పులు చేసి డిఫరెంట్ కుకింగ్ మెథడ్స్ అనేవి ట్రై చేస్తూ ఉంటాను నాన్ వెజ్ అంటే పెద్దగా ప్రయోగించను కానీ రెగ్యులర్గా తెస్తే ఏదో కూర వండేసి పక్కన పెట్టేస్తుంటాను బట్ వెజిటేరియన్స్లో ఇది ఇలా చేస్తే బాగుంటుందా ఎలా చేస్తే కొంచెం దాని టేస్ట్ ఎన్హాన్స్ చేయొచ్చు అని ట్రై చేస్తూ ఉంటాను అనమాట అలా నాకు ఏమన్నా మంచిగా కుదిరిన రెసిపీస్ తప్పకుండా మీతో ట్రై చేస్తూ షేర్ చేస్తూ ఉంటాను ఇంకా తర్వాత ఇల్లు క్లీన్ చేసుకోవాలి కాబట్టి మొత్తము అంతా ఊడ్చేస్తున్నాను లేట్ అయిపోయింది ఈరోజు అసలు చే క్లీన్ చేయడానికి ఆ గిన్నెలు ఎక్కువ ఉండేసరికి నీరసం వచ్చింది ఫస్ట్ నాకు వాటిని తోమాలి కానీ చెప్పేసేసి ముందు వాటిని క్లీన్ చేయడానికి ఫస్ట్ ఇల్లు ఊడ్చేస్తున్నాను ఈ పని అయిపోయి ఒక పక్కన ఇల్లు శుభ్రంగా ఉంటే అన్నీ ఎక్కడెక్కడ సర్దేసి నజిబిజి గందరగోళం అంతా క్లీన్ చేసి ఎక్కడ పెట్టే వస్తే అక్కడ సర్దేసాం అనుకోండి ఆ తర్వాత ఇక కిచెన్లోకి వచ్చి మిగతా వర్క్ చూసుకోవచ్చు అని చెప్పి ముందు ఈ పనిలో ఉన్నాను నేను మీకు ఫాస్ట్ మోడ్లు చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది కానీ ఇది అంతా ఓడడం నాకు కనీసం ముప్పై నుంచి నలభై నిమిషాలు పట్టింది ఇల్లు మొత్తం ఓడడానికి మీకు టకటగా నేను రెండు నిమిషాల్లో చూపించేస్తాం కానీ ఇది ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ మినిట్స్ పడుతుంది ఇంకేంటండి సంగతులు ఎలా మీకు బ్లాగ్స్ ఎలా అనిపిస్తున్నాయి మీకు వీడియోస్ నచ్చుతూ ఉంటే తప్పకుండా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేస్తూ ఉండండి మీరు నా వీడియోని కనుక ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే మీకు స్క్రీన్ మీద రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది అది క్లిక్ చేసి పక్కన బెల్ వస్తుంది అది కూడా యాక్టివేట్ చేసుకుంటే నా వీడియో నోటిఫికేషన్స్ అనేవి మీరు మిస్ అవ్వకుండా ఉంటారు అప్పుడప్పుడు కొన్ని వివరాలను కమ్యూనిటీ ట్యాబ్లో పోస్ట్ చేస్తుంటాను సో కమ్యూనిటీ ట్యాబ్లో కూడా చెక్ చేస్తూ ఉండండి
బోల్డ్ గిన్నెలని ఒక్కరోజు చేయలేక బద్దగించి అలా పక్కన పెట్టేస్తే అవి ఒకటి ఒకటి అయిపోయి టిఫిను మళ్ళీ లంచ్ అట్లా ఈరోజు వర్క్ కూడా అయిపోయేసరికి బోల్డ్ అని తయారైనాయి అనమాట వాటి అన్నింటితో పాటుగా బిందెలు ఫిల్టర్ కూడా క్లీన్ చేసేసి అన్నీ నీట్గా సర్దేశాను సో ఇప్పుడు ఆ యుద్ధం అనేది మీకు వస్తుంది అనమాట మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కంటిన్యూ చేయండి ఎందుకంటే మీలో వర్క్ రొటీన్ కూడా చూపిస్తేనే మాకు మోటివేషన్ ఉంటుంది అంటున్నారు నేను ఇంక్లూడ్ చేశానండి లేదంటే కడిగేసింది ఈ క్లిప్ మాత్రం చూపించేస్తే సరిపోతుంది బట్ స్టిల్ మీరు అడుగుతూ ఉంటారు కదా చూపించండి ఏం పర్వాలేదని సో అందుకనే ఈ ఎక్స్ట్రా క్లిప్ యాడ్ చేశాను స్టవ్ దగ్గర అంతా క్లీన్ చేసేసుకొని నేను ఇంక ఇవన్నీ తోముతూ ఉంటాను సో మీకు మ్యూజిక్ పెట్టేస్తాను మీరు చూడండి వీడియో చూసాక యాజ్ యూజువల్ లైక్స్ లైక్ అండ్ షేర్ చేయొచ్చు ఇంక ఇదంతా వర్క్ రొటీన్ నేను చేసే క్లీనింగ్గా యాడ్ చేశాను ఈ తోమేటప్పుడు ఏంటంటే ముందు అన్ని సర్దేసి ఏమేమి ఉన్నాయి మొత్తం తెచ్చి అక్కడ పెట్టేసేసుకొని వాటిలో తేలిగ్గా తొందరగా మురికిపోయే వాటిని ముందు గబగబా కడిగేసి ఓ పక్కకు పెట్టేసాం అంటే కొన్ని తగ్గిపోతాయి ఆ తర్వాత చేతికి అడ్డంగా పెద్ద పెద్దగా ఉన్న వాటిని తోమేసి పక్కన పెట్టేస్తే సింకులో సరిపడిన అన్ని వాటి సైజు ప్రకారంగా ఉంటాయి వాటిని కాస్త అంటే పాల గిన్నెలు మీరు టీ తాగే వాళ్ళైతే టీ గిన్నెలు ఇవి ఉంటాయి కదా వీటిని నిదానంగా కడుకోవచ్చు సో నేనైతే ఈ ప్రాసెస్ ఫాలో అవుతాను ఇంకేమైనా గాజువి ప్లాస్టిక్వి అవి ఉంటే ముందు వాటిని తోమేసి పక్కన పెట్టేసుకుంటే అవి ఎక్కువ జిడ్డు నీళ్ళలో పడుకు పాడవకుండా ఉంటాయి సో వాటిని స్పేర్ తీసేసి తక్కువ మురుకున్న వాటిని తొందరగా క్లీన్ చేసేసి పక్కన పెట్టేసేసుకొని ఇక నిదానంగా కుక్కర్లు పాల గిన్నెలు ఇవన్నీ తోమేసేసుకున్నామంటే గిన్నెల పని తేలిగ ఎన్ని గిన్నెలు ఉన్నా కడిగేసి కాబట్టి చేతుల్లో చేయడానికే ఓపిక ఉండాలి సో కొంచెం ఇట్లా ఆర్గనైజ్డ్గా తోమేసామంటే ఎంత ఎన్ని మొత్తం కిచెన్ అంతా అయినా సరే టకామని కడిగేసేసి పక్కన పెట్టేసి ఎవరైనా తుడిచిపెట్టి వాళ్ళు ఉంటే మనకి వెంటనే అర్థం లేకుండా తీసేస్తూ ఉంటే అదండి ఈరోజు బ్లాగ్ చూడండి ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తాను నేను మ్యూజిక్ చూస్తూ చూసేసి ఎంజాయ్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ మిమ్మల్ని మీట్ అవుతాను టిల్ దెన్ బాయ్ బాయ్ టేక్ కే